Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Niye çağırdığımızı merak edersin Azmi Ağa. Merak eder ama bilir aslında neden çağrıldığını. B bilmem efendim. Nereden bileyim? Bir takım karnı karalar Şeyh Efendimiz'e iftira eder. Onu kadıya şikayet ederler. Tövbeler olsun ağam. Dili kuru şeyhimize iftira atanın. Şeyhimizle bizzat kendisi varmış, teslim olmuştur. Mallı Han'da kim şeyhimizi şikayet eder ki? Her kişinin lokmasında tuzu vardır şeyhimizin. Ee, insanoğlu işte Azmi Ağa. Çiğ süttür içtiği. Otur hele Azmi Ağa, otur. Otur, otur. Anlat bakalım Azmi Ağa. Ne diye itiraf edersin Şeyh Efendi'ye? Tövbeler olsun ağam. Allah yazdıysa bozsun. Bizden kem söz gelmez şeyhimize. Sıcaktır, bulaşıklar açıkta. Alışkınız biz efendiyi beklemeye. Ardından kukum av gibi oturup kaldığımızı görse kızar. Kalkın işinizin başına varın da. Doğru dersin hanım ana. Diye biz düşünecekmişiz. Derdi veren düşünsün dermanı der. Ben dergaha varayım hele. Dervişen merakta kalmıştır. Şeyhimin zindanda olduğu haberi yayılmasını düşünürüz. Dervişenin dahi haberi olmasın demişizdir. Hadi kızım. Hadi. Yapmadım ağam. Vallahi ben yapmadım. Ben kimseyi soymadım ağam. Ağam ben yapmadım. Yeminle yapmadım ağam. Yeminle kimseyi soymadım ağam. Benim bir suçum günahım yok ağam. Yemin ediyorum. Ağam ben yapmadım. Tabii tabii. Ağam zindanda herkes masum. 
Tek bir suçlu yok. Doğru söze iman ancak iman edilir. Madem bir suçun kusurun yoktur. O vakit ne ararsın zindanda Şeyh Efendi? Sizleri ziyarete gelmişim Sencer Can. Hem zindan iyidir. Hele ki şu curcunalı vaziyet içinde. Kötü olaydı. Yusuf girer miydi zindana? Bil, tamam o vakit. Müsaade senindir ha. Bundan böyle her ne şart altında olursa olsun... ...Allah'ın ahi ocağının kapısı sana kapanmıştır. Para edersiz eyleş. Ahinin ve ahalinin zihnini bulandırma. Azmi Ağa. Bizi ikna etmeye çabalaman boşedir. Sen neye inanırsan hakikat odur. Her kişi içinde kendi aynasını taşır. Ama bu iftirayı atanın bilmediği şudur. İftirayla şeyhin üzerine varan kadı İlyas ise... Ben de bu şehir içre kazılık etmişim. Devlette usul nedir? Kitapta ne yazar? Bilirim. Böylesi bir iddiada bulunan kişinin şahidi olması gerekir. Velhasıl ben sana olayın neticesini söyleyeyim. Bu dava Konya'da baş kazılıktan döner. Şahitsiz bu isnadı yapan müfteri de iftira etmekten bizzat kendi çıkar kadının huzuruna. Elbet duruşması başlayan da görürüz kimmiş bu şahitler. Şikayette bulunan müfteri Keçe Cazmi ise kendine yalanı şahit aramaya çıkacaktır tez vakit. Pazarı kurulmuş, insanlar alınır satılır. Adına da mahkeme derler, adalet derler. Ee Azmi ya. Şahit mi satın alırsın kendini? O ok atacağına bir adama iftira at. O ok hedefi şaşırır, diye şaşırmaz. Gözün aydın 
iyi şey baba. Geldiniz mi canlar? Estağfurullah. Aynısı sende de var. Eh, bize müsaade Firim Sencer. Estağfurullah. Ne vakit istersen gel. Bir çorbamızı içersin fakirhanemizde. Ama şey efendi, dergaha çağırdığınız Sencer, Nalda'nın en azılı hırsızlarındandır. Hepimiz bu pazardan birer kefen çalmaya geldik. Görsek dahi inanmayız evlat. Mal kimin, mülk kimin, sahibi kim, hırsız kim? Siz bilmezsiniz, tanımazsınız diye deyivereyim dedim şeyhim. Hepten ihtiyarlamışsın. Unuttun neyin var, neyin yok. Eyvallah. Eyvallah. Gelmiştir artık efendim. Şimdiden tezi yok. Yola çıkmam gerek. Yola çık. Yoldan çıkma. Olacakların en hayırlısı olmuş olandır. Yol bura varır demek ki. Tutup da yolun istikametini çevirecek değiliz ya. <gülüyor> Yeni yoldaş bulmuşsun kendine aynalı pirim. Olmadın mı? Ölmedin mi? 
Olmadın mı? Ölmedin mi? Olmadın mı? Ölmedin mi? Ee, nerede kadılık edeceksin? Konya'ya varanda öğreneceğim başka kadılıktan. Nasıl varacaksın ya Konya'ya? Atım vardır Handa. Can, canın sahibi olur mu ki? Bir dostumundur Konya'dan. Git var gel diye emanet vermiştir. Derviş olsan derim ki... ...can üstüne can olmaz. Hadi. Hele var çık da... ...bak bakalım... ...nere varır yollar. Allah ömrünüzde bereket versin. Üste gök... ...altta yer durdukça... ...dert tasa vermesin. Yaşayalım görelim. Hele görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
Ve Rebbe mum daha yakasın mı sen üzerine? Gelmişsinizdir Şeyh Efendi. Kullar senin, sen kulların. Dert senden, derman senden. Ya Şafi. Şifa veren sensin ya Rabbi. Bire nasıl olmuştur bu? Doğanca köy camisinin minberini yaparız ya köstaylı. Yemeği tamam ettik. Topladık takım tezgah. Akşamı da çalıştığımız camide kalıp yatsıya dergaha varalım diye sürdük atlar. Ayın aydınla süt gibi aydınlatırdı geceyi. Hele bir soluklanalım Şevki Usta. Tam Cevizi Dere'den su gözüne inen yolda bir baktım. ileride bir at. Sahibi yoktur. Şevki Usta. Gel de aslanı gel. Gece vakti dağ başında bir at. Belli ki yaban da değildir. Ama sahibi de görünmez meydanda. Bir endişedir çöker içimizi. Vardık atın yanına. Yaşar, vallahi yaşar. Sebep olmasın. Yok, döşek yapmak icap eder. Sokmuş mudur bilmem. Bu sebep olmuş olmasın? Biraz sonra mı söylersin bunu? Ha, kolundan ısırmıştır yılan. O yüzden biraz tenim oranmıştır. Ama bu kış yılan bol idi. Fazlasıyla zehir almışızdır şey efendi.
İrimiz ahi evren der ki, şifa zehirdir, zehir şifadır. Şifayı zehir eyleyen, zehri şifa eyleyen sensin ya Rabbi. Az dolanmadıydık bir ahi evren ile kara kışlarda. Kış uykusundaki yılanların peşinde, Kayseri dağlarında. Ha, yalnız ahilerin değil, hekimlerin de biridir. Tanrı rahmet eylesin. Tanış ettiniz bizimle de, bildiğimiz her şeyi ondan öğrendik. Sayenizde Şeyh Efendi, sayenizde... Düşmüş. Nefessiz, yürü gibi dikezirdiklerinde. Nerede vaki olmuş olay? Bir gören, bir duyan var mıdır? Su gözü köyünü bilir misin? Bilirim. İşte su gözünden cevizli dereyi ağan yolda bulmuşlar. Ölü sanmışlar ilkin. Bir yaklaşsalar yanına, nefes alıp verir diridir. Olmadı da ölmedi de. Olmadı da ölmedi de. Olmadı da ölmedi de. Olmadı da ölmedi de. Kardeşler. Biz nelerle uğraşırız? O nelerle uğraşır? Tövbe ya Rabbil Alemin. Her çöpü doldurduğun yetmedi dergaha. 
Şimdi de bu necasetleri mi doldurursun? Al şunu götür git. Duadan gayrı merhem yoktur cana. Dua edin firdaşlar. Bir kez gözünü açmadı babacığım. Aşk yoluna çıkmak ise niyetin... ...vuslata ermek ise gönlündeki... ...bela ile imtihan edilirsin. Biz çalap deriz. Her daim Allah'tır gönülde adı. Ama onun bir adı da... ...Zülcelali vel İkram'dır. Kişi ister ki hemen cemalini göre o güzellik karşısında mest ola. Ama o önce kahrı, zulmünü, celalini gösterir. Zül celali vel ikram. Demek önce celal, sonra ikram. Önce kahır, zulüm. İmtihan, çile, sonra lütuf, sonra ihsan, sonra ikram. Ya sebep nedir? Neden önce celal, sonra ikramda bulunur? Sadık mı değil mi emin olmak için? Kesif zehir bırakmıştır yılan. Kurtulacak ama inşallah. Kurtulmak istediği yılanın zehri yediyse... ...kurtulur elbet. Babam hep der. Hekimlerin kabiliyeti ateşi düşürmeye kafidir ancak. Ateşten kurtarmaya değil. 
Günlerin tabibisisiniz. Estağfurullah. olmuş ama ateşi düşmemiştir. Gece dahi penceresi açık kalsın. Babam her namaz vaktinden sonra soğuk su tatbik etsin derdi. Elma sirkesi vardır inşallah. Vardır yapmışızdır. Suyuna sirke de koyarsınız. Ben yarın yine uğrar gözlerim haline. Asmanlık o vakit. Ee, bir şerbetimizi içmeden mi kızım? Alayeden kervan gelmiştir. Babama yardım etmem gerekir. Ben ilaçları hazır edince getiririm. Zahmet buyurmayasın. Kasım alır gelir. Sen burada kal. Aklım sende kalmasın. Siz nasıl uygun görseniz. Eh. Hadi o vakit. Biz de geçelim Kasım'ı. İnsan böyleyken. Şuuru var mıdır? Gerçeği rüyayı ayırt eder mi ki? Yara tenindedir. Canında değil. Yarsa vurdu senin Allah'ından buralara. Anadolu'nun dört bir yanından ahir reislerinin meclisi için gelmişimdir Konya'ya kadar hazretler. Gel. Gel otur şöyle gel. Konya'da olduğunuzdan haberdar edin. Başka da olduğunuzu cümleler bilir mi Allah'ın? Ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin de geldin. Madem ki geldin ta Konya'lara kal. Birkaç zaman misafirim ol. Eksik olmayasın başka hazretleri. Ama tezelden kır şehrine yola revan olmam icap eder. Gidersin elbet. Gidersin. Hele birkaç gün misafirim olasın. Eksik olmayasınız başka da hazretleri. Ben size haber getirdim. Haberi verip müsaadenizi isterim. Şeyhim sizi çağırır. Konya'ya varırım diye elini öpmeye varan da... ...var Yunus Efendi'ye söyle... ...hele bir gelsin diye ısmarlamıştır.
Mutlu bir rüya görür kesin. Sanırım kesip zehir bırakmıştır yılan. Kurtulacak ama inşallah. Destur var mıdır? Buyur, buyur derviş çağırı. Selamun aleyküm Kasım ağam. Ya aleyküm selam. Tabip Mikel'den getirmişim ilaçları. Varıp şeyhime teslim edeyim mi? Şeyhimi sahnededir. Biz kendimiz teslim ederiz. Ver hele. Geçen cuma idi. Yok Pirdaş. Daha evvel. Ay oldu neredeyse. Pirdaşlar bulan biziz. Hele bir sorun. Oluzade Efendi doğru der. İki cuma geçti üzerinde. Bir kez olsun gözünü açmamıştır daha. Habib Mikel öldü sandı ilkin görende. Şimdi tenine renk gelmiştir çok şükür. Muhabbetiniz bal şeker olsun pirdaşlar. Yunus Efendi'nin vaziyetinden sözleşirdik Kasım Ağa. Ne ola ki Yunus Efendi'nin vaziyeti? Ne vakittir hasta yatağında yatar ağam. Onu konuşur edik. Boş lakırdının ne sıhhat diye ne de hastaya bir faydası yoktur. Madem fayda etmek istersiniz... ...kelam ziyanlığı edeceğinize dua ediverin bari. Selamun Aleyküm Valide Sultan. He Aleyküm Selam Kasım Efendi. İlaçları mı getirmişsin? Getirmişim Valide Sultan. Yetmişsin. Efendi içi abedir. Kızım Kasım Efendi ilaçları getirmiş. Alıver. Siz zahmet buyurmayınız. Hem şeyhimi görmem lazımdır. Efendi nasıldır? Vaktim yetişmemiştir efendim. E, derviş çare göndermişim muayenehanesine. Siz zahmet buyurmayın. Ha, 
Ömer namaz vaktinden sonra demişti Mikel'in mi? Döktün mü? Döktüm efendim. Tabip Mikel Efendi'ye sual etmişimdir. Ne diridir der, ne ölü. İki gün evvel Yasin okumaya varınca başına ilk kez gördüm ben de. Ay oldu ağam. Görsen nasıl süzülmüş Yunus bir daşım. İne deliğinden geçer. Şükür diyelim ağam. Buna da şükür. Bir daha başında ya minberciden gelmeyeydi. Gözümün önünden gitmez onu kırda bulduğumu. Bir gören olsaydı ölmüş sanırdı. Vardır bir hikmeti diyelim. Şifa dileyelim kardeşler. Şifa dileyelim. Nasılcasın aynalı pirim? Namaz kılınır bu avluda. Kaç kez söyledik? Aynalı. Sokma şu necaseti içeri diye. Firdaş. Taş iyi veresin taşraya şunu. Eskiden alır başını gider, aylar var dönmezdi. Şimdi hiç öte bile gitmez. Biz razıyız Aynalı'dan. Nallah'ın emanetidir o. Her şey eksik olan Aynalı olmayın. Biz de elimizden geldiğine sahip çıkarız işte. Kim ne olacak, neci olacak bilir miyiz ki? Bir açarsın gözünü, çekivermiş aklını. Günden güne daralır mı zincirimiz azizler? O dedikodu etmiş, o falana filansın demiş. O yalancıymış. Her iki makama tayin olmuş. Ötekisi ticarete atılmış, vakti yok imiş. E, herkesin imtihanı var. Girecek tabii. Çalışmayı terk etsinler de senin boş lafını mı dinlemeye gelsinler daim? Değil mi? Ee, ne yapalım o vakit? 
Gelenin yeri hazır, gidenin yolu. Ahaliye mi kızalım o vakit? Düşünene belaya maruz kalan kim? Bir başkasının sınavı, bir başkasına da bir sınav mıdır o vakit? Sınavdır. E ee, Sınav var ise uygun yanıtı vermek icap eder. Demek bülbül değil, hargadır öten. Hakikatten şakımaz. Kötülükleri haber eder, çığlık çığlık demek. Millet imtihana hazırlanır. Sen de bir düşün, senin imtihanın nedir o vakit? İmtihan ne iledir? Bela ile. Bela nedir o vakit? Sualdir. Maksat nedir sualden? Cevap almaktır. O da yetmez, doğru cevap almaktır sorudan maksat. Kimisi mal ile, mülk ile, tarla ile, bağ ile. Kimisi para ile, pul ile. Kimisi makam ile, mevki ile. Kimisi derd ile, kimisi derman ile. Bülbülde karga ile. Neden kimse toplaşmaz benim sesime? Ne olacak? Bülbülün belası... Dinlenen karganın sadası. Ama ne demiş atalar? Sabır ile dut yaprağı atlastan kumaşa döner. Hele sabır, hele dur. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Dersiniz ki şimdi gene ne anlatır bu ihtiyar? Ne anlatı verir bu bize belli değil. Size Hazreti Eyüp'ün hikayesinden anlatı verdim mi daha evveli? Eyüp Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın oğlu İlyas'ın evladındandır. Hazreti İsa'nın doğumundan 8 asır evvel ömür sürmüş. Validesi de Hazreti Lut evladından imiş. Şam taraflarında birçok serveti ve evladı var idi. Eşi de Yusuf Aleyhisselam'ın oğlu Efraim'in kızı Raime idi. Hazreti Eyüp bolluk içinde yaşar idi. Ama her daim yoksulu gözetir, düşküne ihsanda bulunur idi. Hem serveti hem nesebi bol idi. Ta ki bu hal üzere 80 sene ömür sürdü. Derken geldi çattı soru. Bir gün gece ailesi uyurken evi çöktü. 10 tane evladına mezar oldu hanesi. Kalbi dağlandı. Ciğeri yandı Eyüp'ün. Ama devam eder idi bela. Bir sabah uyandı ki bütün vücudu çibanlar içinde kalmış idi Eyüp'ün. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hiçbir tabip yarasına merhem bulamadı. Gün geçtikçe bütün vücudunu kapladı çiban. Ama dut yaprağı gibiydi Hazreti Eyüp. Nasıl ki dut yaprağı Atlas'tan kumaşa dönerken şikayet etmez, şikayet etmedi halinden tek bir nefeste dahi. Yıllar geçti. Derler ki, 18 sene boyunca vücudu bu yaralar içinde görülmez oldu. Tabipler çaresiz, merhemler faydasız oldu. Bir gün karısı Rahime vardı huzuruna. Ey Eyüp dedi, yetmez mi bu çektiğin çile? Bir dua et de Rabbim seni bu musibetten, bu beladan kurtara. O karısı Rahime ki 18 sene... Eyüp Aleyhisselam'ın yanından bir nefes ayrılmadı. İmtihan bir Eyüp'e olacak değil ya. Onun sınavı da bu idi belli ki. Lafı dolandırdık gene. Hazreti Eyüp eşine döndü buyurdu. Ey kalbimin ışığı dedi. Ben bunu nasıl dilerim Rabbimden? O ki... Bana 80 sene evlatlarımla zengin bir hayat verdi. Şimdi az biraz zora koştu diye 
Ona nasıl isyan ederim? Bekleyelim ki 80 sene dola. Hele ödeşelim, sonra talep edelim arzu eder isek. O cömerttir. Bunu dahi kabul buyurur. Ama şimdi isteme benden bunu dedi. Soruya muhatap olan Eyüp, imtihana giren ashabı. Şeytan boş durur mu? Ee, kızmamak lazım. Şeytanın vazifesi de şeytanlık etmek. Vazifesini yaptı diye kızmak olur mu? Hemen dolaşmaya başladı Eyüp'e inananlara. Ee, hani peygamber idi bu? Hani mucize? Biz bekleriz ki kör çocuğumuzun gözlerini aça. Kötürüm anamızı ayağa kaldıra. Ama bu aciz kendi yarasının kurduğunu ayıklar. Tabii, tabii. Haklı adamlar. Böyle peygamber mi olur? Vücudu yirmi senedir yara bere içinde derman olamaz kendine. Haklılar, bu ne biçim peygamberdir böyle? Yaraya sözü geçmeyenin iki cihana mı sözü geçecek? Tek tek terk etmeye başladılar Eyüp'ü. Bundan bize bir amman yok dediler. Bu hal eşi Rahime'yi pek üzmekteydi. Eyüp dedi ki, haklılar. Demek ki hakikati şakımaz dilimiz. Demek ki kargayız. Kötülükleri çığırırız çığlık çığlık. Nasıl devam eder kıssa? Seneler geçer. Vücudunu sarıp bedenini kurda boğan çıbanlar ta ki gelip onun kalbine ve diline bulaşırlar. İşte o vakit... Kalbine ve diline ulaştığı zaman cerahat, açar ellerini ve Rabbine yakarır Eyüp. Ya Rabbi der, senden gelen sefa gelir. Ama bela dilime ulaşmıştır, kalbime bulaşmıştır. Zarar artık banadır. Kitaplarda yazar ki, diline dahi kalbine yaraları ulaşan Eyüp, Rabbine dua etti. Ondan şifa diledi. Oysa nedir işin aslı? İşin aslı Eyüp der ki... Artık dilimle gerçeği halka şakıyamaz oldum. Dilimle şakıdığımı gönlümle ikrar edemez oldum. Dilden maksat söz, kalpten maksat ikrar olsa gerektir. Yoksa el kadar ette ne keramet ola ki? Bu halde dilimle ne sana zikir edebilir... ...ne de dilimle zikrettiğimi kalbim tasdik edebilir. Şifa sendendir, şifa ya Rabbi der. Hemen kendisine bir nida gelerek denilmiş ki, başını kaldır ya Eyüp, doğan kabul olundu. Ayağını yere vur. O da vurmuş. Yerden bir su kaynayıp çıkmış. Onunla yıkanmış Hazreti Eyüp. Dışındaki hastalıktan bir eser kalmamış. Ayağını tekrar yere vurmuş. Başka bir su gözü çıkmış yerden. Ondan içince de içerisinde hastalık adına hiçbir şey kalmamış. Tamamen sıhhat bulup kendisine gençlik ve güzelliği yeniden geri gelmiş. Ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli evladı dünyaya gelmiş. Soruya uygun yanıt veren de ki, bu yanıtta sabır imiş o vakit. Sabırla dut yaprağı atlastan kumaşa dönüvermiş. E ne demiş erenler? Tırtılın yolun sonu dediğine, usta 
kelebek dermiş.